Wäre ich, wär ich ein guter eigentlich, für, so, wenn ich so dein Assistent wäre oder so. Wär schon, wär, ich würde schon Ärger kriegen, ne? sehr ehrlich. Nein, warum denn Ärger? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dennis Kocht. Wie man sieht, heute gibt es Gemüse. Und zwar machen wir das auf eine arabische, deutsche Art und Weise. Und mein heutiger Gast, Chefkoch Mo Daoud. Konnichiwa, konnichiwa. Grüß euch, Mo, grüß euch. Du kochst wirklich gerne, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja auch mal auch zu Hause so als Hobby auch mal Sushi und so diese asiatische Küche sehr, sehr oft. Heute wollen wir so ein bisschen was deutsch-arabisches machen. Deswegen haben wir den deutschen Palmkohl genommen. Anstatt das Bittergemüse, aber das gibt es gar nicht so richtig zu kaufen im Moment. Und das werden wir erstmal alles klein schneiden und dann anbraten, schmoren. Und dazu machen wir noch einen joghurt minz dip um das ein bisschen frisch zu machen. Und einen kleinen Fladen. Und damit starten wir auch direkt. Was muss ich machen, wenn es muss ja. helfen? Ich helfe dir auf jeden Fall. Und zwar nehmen wir den Palmkohl, lassen die Stiele dran, ne? weil die machen das ja so schön bitter und so angenehm. Und dann schneidest du das einfach ganz vorsichtig so runter. Okay? Aber bei Dennis sah das so entspannt aus, Alter. Das sieht bei dir auch super entspannt ja. aus. Also, du tust immer so und dann kommt da sowas bei rum. Ich sehe doch, dass du oft ein Messer in der Hand hast. Ja? Ich, ich mein, bin wer, schon am Zittern. Wer Sushi macht, ne, der kann ja wohl einen Kohl Ja, aber da habe ich mehr ja? Zeit und keine Kameras sind drauf. Aber ich glaube, das reicht schon, Dennis, eigentlich. ne? Oder wird ah, das klein? Ein bisschen noch, das fällt zusammen. Das fällt stark zusammen. Aber siehst du, dass ich auch Erfahrung habe, ne? Bei der Hitze, dass das so zusammenfällt und so. Wo wann hast du angefangen, Fußball zu spielen? Äh, seitdem ich laufen kann. Seitdem du laufen kannst? Ja. Also gerade auslaufen. Und dann bist du immer erstmal nur gerade ausgelaufen oder ja. auch um die Ecken? Oder? Erstmal, ja. Und dann, also so mit, äh, glaub, vier, drei, vier, irgendwie sowas. Wo hast du da gespielt? Wo bist du da angefangen? SC Gemania Reusrad. Wo ist das denn? Langfeld. Langfeld? Ja, Bei Düsseldorf da, ne? Ja, so in, also in der Nähe von Düsseldorf, ja. Und dann hast du gemerkt, dass du gesagt hast, okay, ich glaube, ich kann Profi werden? Ich hatte Spaß dran, ja. Hab an mir sehr, sehr viel gearbeitet und wollte immer besser werden. Mhm. So, für das Ganze brauchen wir natürlich einen Topf. Weil das ja auch braten müssen. Wir braten als erstes Zwiebel und Knoblauch im Topf an. Schwitzen das ein bisschen an und dann geben wir nach und nach den Kohl dazu. Kannst du auch den Zuschauern erklären, warum nach und nach? Ja, weil alles auf einmal da nicht reinpassen ja. würde. Ne? Obwohl, kannst du ja mal versuchen. Versuch mal Nein, alles ich mach Spaß. Ja, mach mal, komm. Sei mal mutig. Okay. Bist du doch im Spiel manchmal auch. Was ist deine Lieblingsposition? Äh, auf der 6, also im Zentrum eher. Ja. War das schon immer so oder ja, hast du vorher woanders gespielt? Ich war, ich war auch vorher ähm, im Sturm. Ja. Oder links außen, Flügelspieler. Aber dann hat ein Trainer entdeckt, dass ich in der Mitte am besten funktioniere. Und seitdem äh, bin ich in der Mitte geblieben. Da fühlt sich aber auch gut. Ja, fühle ich mich auch wohl. Jetzt ein bisschen durchrennen, genau, damit das nicht so ansetzt da unten. Das ist ein Gericht, was von ganz vielen Komponenten lebt. Ne? Wir haben zum einen den Palmkohl. Da kommt jetzt der Frühlingslauch mit da rein und gleich einen ganzen Haufen voll Kräuter, sodass wir die unterschiedlichsten Geschmäcker dabei haben. Aber was immer ist und was auch so ein bisschen in dem äh, arabischen Reich ist, ist ja auch immer viel mit Zitrone. Ne? Ihr habt ja immer schon auch viel drüber. Ich sehe das bei dir selber auch, das dass du auch total gerne, wenn wir bei uns was essen, dass du dir überall noch mal so eine Zitrone drüber machst. Das stimmt. Drüber, äh, ja. machst, ne? ja, ist halt Geschmackssache. Ne? Hier, also es hat, manche also von meiner Familie aus mögen das nicht. Aber ich zum Beispiel mag es sehr. Jetzt haben wir Kerbel, Dill. Da geben wir noch mal ein bisschen Olivenöl, dass das weiter braten kann. Wir hatten die Zitrone. Und bei dem Gericht ist es tatsächlich so, dass wir die ganze Zitrone klein schneiden und mit da reingeben und die mitkochen. Und das wirklich mit Schale und allem drum und dran. Hast du eigentlich schon mal was gegessen, was dir gar nicht geschmeckt hat? Ja, früher so, wie nennt man das? Aubergine? Aubergine, wie, wie spricht man das richtig aus? Aubergine, ja, das ist richtig. Ja, dass du älter wirst, hast du Bock auf solche Geschmäcker, ne? Früher als kleines Kind. Ja, es verändert sich halt, ne? Ich ja. habe als Kind auch kein, Sch ich habe Spinat gehasst, ne? Ja. Bei uns war das so, irgendwie einmal die Woche gab es Spinat und ich habe mich immer gefragt, warum denn eigentlich, <lacht> ne? Das mag doch hier überhaupt gar keiner, ne? Und, äh, 
dann irgendwann später Spinat, gutes Stichwort, packen wir übrigens auch dazu. Und dann ähm, auf einmal fängt man an und mag auf einmal solche Sachen. Ne? Ähm, wir wollen dazu ja noch ein kleines Fladenbrot machen, was wir in der Pfanne ausbacken, so diese ganz dünnen, weißt du? Und dafür nehmen wir eine Schüssel. Und das ist ein absoluter Blitzteig. Wir nehmen dafür einfach nur Mehl, lauwarmes Wasser, Snake. Olivenöl. Hefe machst du rein? Ne. Naja. Der ist ohne Hefe. Der gibt es auch mit Hefe, ne? Und ein bisschen Salz. Den lassen wir jetzt nur ganz kurz stehen noch und dann können wir den gleich ausrollen. Und dann kümmern wir uns hier weiter drum. Und zwar machen wir ja noch unseren Minzdip. Und zwar nehmen wir dafür ein Schüsselchen. Und dann haben wir Joghurt. Kannst du den Joghurt schon mal da rein tun? Den ganzen? Ja, alles. Dann müssen wir ein bisschen Minze zupfen und klein schneiden. Oh, was war dein schönstes Erlebnis im Moment? Jetzt hier nicht heute beim Kochen, sondern generell, was du so mit dem Fußball verbindest. Gibt es da einen Moment, wo du sagst, das werde ich nie vergessen? Das war besonders schön. Oh, gibt es einige Momente, zum Beispiel den DFB-Pokal in der Hand zu halten. War das auch dein erster Titel? Ja, also jetzt mit der Mannschaft, ja. Vorher schon mal? Äh, EM. Europameisterschaft? U21, ja. U21? Ja, soll ich hier rein tun? Genau, da rein. Wie ist das gewesen, Nationalmannschaft, das erste Mal, wo du einen Anruf gekriegt hast? Äh, sehr schön. Ist das wirklich so, wo man denkt so, boah geil, ich bin dabei? Äh, <lacht> äh. So ungefähr, ja. Soll ich das rühren? Genau, rühren, dann Salz und Pfeffer drauf machen. Danach, bitte. ne? Ja. Wir haben unseren Fladenteich, da schneide ich ein Stück von ab. Und dann rollen wir das ganz dünn aus, weil wir das in der Pfanne ganz vorsichtig backen. Das ist Tahin, das ist Sesampaste. Da kannst du auch einen Löffel von dran machen. Ah, okay. Äh, so reicht, Dennis? Hm? Ja, so ist super. Mal probiert, sieht gut aus. Nee, auf jeden Fall. Du musst probieren. Ja, ich. Ich misch noch mal mit den Löffeln rein. Bisschen Salz. Noch Salz? Bisschen Salz. Ja. Wow. Aber sonst gut. Sonst ist sehr gut. Und ein bisschen Zitrone machen wir dran. Das ist auch eine alte Technik von Dennis. Ja, warum macht man das? Ja, damit du das Saft. Das ist ein bisschen so, Sehr gut. ich kann das jetzt nicht erklären, aber... Nee, das ist richtig, da löst sich so ein bisschen die, der Saft da drin aus, dann kriegt man ihn viel besser raus. Hast du schon mal Fladenbrot gemacht? Ich? Ja? Nein. Ich auch nicht. Aber sieht gut aus. Kannst du auch. Zitrone? Nee, Salz. Oh, Salz. Salz, Pfeffer? Salz. So viel, Dennis? Nicht, dass ich es Ärger kriege. Und ein bisschen geräucherte Paprika dazu. Und Pfeffer? Nein. Pfeffer. Ja. Ja. Ich, ich habe immer Angst vor Dennis, wenn ich einen Fehler mache oder so. Ich ärger. <lacht> Weil du so von mir Ärger kriegst. Ne? Du kannst uns beiden mal zwei Teller aussuchen, auf denen wir das jetzt hier gleich richtig schön anrichten. Welchen, welchen guter eigentlich, für, so, wenn ich so dein Assistent wäre oder so? Wär schon, wär, ich würde schon Ärger kriegen, ne? sehr ehrlich. Nein, warum denn Ärger? Keiner also ich musste Ärger. schon viel so, ich muss mir schon viel beibringen, dass ich so. Aber das sieht geil aus. Das sieht, der, ja, der würde passen. Davon nehmen wir zwei Stück. Hier Aber jetzt siehst du sogar, dass der tatsächlich ein bisschen aufgeht, ja? Ja. Kannst du dich noch daran erinnern, wann du dein erstes Tor geschossen hast? Nein. 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 War das nicht für dich so? Also ich hätte ja Irgendwo tatsächlich... in der Bambini oder so bestimmt. Nein, ich meine jetzt als Profi. Achso, als Profi, klar, gegen Marvin Hitz. Ja? Ja. Ach Quatsch. Das erste, sag ich immer so, ja, danke. Da hat er sich aber geärgert, als er gekommen ist zu uns. Ne? Na, Hast du ihm direkt gepiesackt, oder? Nein, nein, nein. Aber ich habe mein erstes Tor gegen Marvin gemacht, ja. Das war gegen Augsburg. Ach, ja, verrückt. Krass, ne? Ja. Ein paar Jahre später sehen wir uns beide hier. Herrlich. Da sind wir schon fertig. Da wollen wir mal probieren, was wir da gekocht haben. Ich habe dir da schon Besteck hingelegt. Dankeschön. Bitte. Guten, ne? Guten Appetit. Ich hoffe, es schmeckt dir, was ich hier gekocht habe für dich. Ich glaube schon, da habe ich mich richtig drauf gefreut. Ja. 
das ist ja total einfach. Aber das ist so geschmacksintensiv. Das hat so viel Antioxidantien, die Bitterstoffe und so. Das ist einfach mega Das Riecht ja auch gut für die Leber, ne? Ja. Ich finde ein richtig, richtig schönes Gericht. Das stimmt. Mo, vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön. Gleich das hat richtig Spaß gemacht. Und euch ganz viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.